ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் என்னோடய சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனல் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் என்னோடய சேனல் வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நாம் இன்றைக்கு நைன் மந்த் பேபி ஃப்ராக் வந்து எப்படி நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒன் மீட்டர் கிளாத் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நாம் வந்து டாப் போர்ஷன் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து கிளாத்தை இந்த மாதிரி நாலாக மடித்து போட்டுக்கோங்க எப்போது நம்ம வந்து மடித்து போடுற மாதிரி மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் வர மாதிரி இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி மடித்து போட்டாச்சு இனி நம்ம வந்து அதோட டோட்டல் வித் அதாவது சுற்றளவு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஏழு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் டோட்டல் சுற்றளவை வந்து நான் வந்து ஏழு இன்ச் எடுத்திருக்கேன் இனி அதோட ஹைட் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஹைட் வந்து நான் வந்து ஏழு இன்ச் கூட அல்ல ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து எட்டு இன்ச்சாக வந்து எடுத்திருக்கேன் அந்த எட்டு இன்ச்சை வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைன் வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஹைட்டும் விட்டும் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து நெக் போர்ஷன் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் நெக்கோட விட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் நைன் மந்த் பேபினால் நான் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இனி இதோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் நெக்கோட ஹைட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு மூணு இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணு இன்ச் அளவு வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேக் நெக்குக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவு கம்மி பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் பேக் நெக் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதையும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரெண்டுக்கும் பேக்குக்கும் ரவுண்ட் நெக் தான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த ரவுண்ட் நெக்கும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து ஷோல்டர் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஷோல்டர் அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் ஷோல்டர் அளவு வந்து நான் வந்து ரெண்டு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் இனி நாம் வந்து ஆம்கோல் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஆம்கோல் அளவு வந்து மூன்றரை இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைன் போட்டு விட்டுக்கோங்க மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக அந்த மாதிரி லைன் போட்டு விட்டுக்கோங்க இனி கைக்குழி வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதையும் நீங்கள் அந்த மாதிரி குளித்து வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அரை இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குளித்து வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இனி நம்ம வந்து இடுப்பு பகுதி சுற்றளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவு வந்து கம்மி பண்ணி மார்க் பண்ணணும் கொஞ்சம் சரிவாக வர்றதுக்காக அதுக்காக நான் வந்து ஆறரை இன்ச் எடுக்கிறேன் அரை இன்ச் கம்மி பண்ணி ஆறரை இன்ச் எடுக்கிறேன் இனி அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி சரிவாக வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கைக்குழி அளவில் இருந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இனி நம்ம இந்த அளவில் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பேக் நெக் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லா அளவுகளும் கரெக்டாக அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து பேக் போர்ஷன் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் மட்டும் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட் நெக் அளவு கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து டாப் போர்ஷனில் ஃப்ரெண்டும் பேக் பீஸும் ரெண்டு பீஸுமே நம்ம வந்து இப்போ வந்து கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணணும் இனி நம்ம வந்து ஸ்கர்ட் போர்ஷன் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு கிளாத் வந்து ஆல்ரெடி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதோட விட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோரு இன்ச் அது கூட இல்லை ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து நான் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சாக எடுத்திருக்கேன் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இதோட விட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதை விட கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் இதோட ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒம்பதரை இன்ச்சு கூட ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து பத்தரை இன்ச்சாக வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸ்கர்ட்டோட ஹைட்டு பத்தரை இன்ச் வர மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து அகலம் கூடுதலாக வேணும் அப்படின்னா கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க ஆனால் வந்து ரெண்டு பீஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கூடுதலாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சுருக்கு வந்து அதிகமாக வரும் அதுக்கு இனி நம்ம வந்து பேக் பீஸில் ஓப்பனுக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுற பீஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பீஸ் வந்து ரெண்டு இன்ச்சில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பீஸ் வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவில் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவில் நீங்கள் வந்து
இதே மாதிரி எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஏற்கனவே வீடியோஸ் வந்து தனியாக வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் அந்த லிங்கை வந்து பார்த்து நீங்கள் எப்படி பேக் பீஸ் அதாவது ஓப்பன் பீஸ் எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பேக் ஓப்பன் பீஸ் ரெண்டுமே ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போவுமே பேக் பீஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி நம்ம எப்போவுமே அடுத்து வந்து க்ராஸ் பீஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் க்ராஸ் பீஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பீஸோட ஷோல்டரும் ஃப்ரண்ட் பீஸுக்கும் பேக் பீஸுக்கும் ஷோல்டரை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து க்ராஸ் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த க்ராஸ் பீஸோட ஒரு ஓரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு அதை இந்த மாதிரி டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு நம்ம வந்து நெக் போர்ஷனில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நெக் போர்ஷனில் ஒரு எண்டிலேருந்து நம்ம வந்து பேக் ஓப்பன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்களா அதோட ஒரு எண்டில் இந்த மாதிரி கரெக்டாக க்ராஸ் பீஸை வந்து நல்ல பக்கமாக வச்சுக்கோங்க நல்ல பக்கமாக வச்சுட்டு ஒரு காலிஞ்ச் அளவு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாகவே ஒரு காலிஞ்ச் அளவு டிஸ்டன்ஸ் விடுற மாதிரி நெக் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கம் ஓரத்துலேயும் இந்த மாதிரி மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு இனி நம்ம வந்து உள்பக்கமாக வந்து சிசர் வச்சு கட் பண்ணணும் இந்த கிளாத்தில் மட்டும் படுற மாதிரி நம்ம வந்து சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண தையலுக்கு மேலே வந்து கட் பண்ணிடாமல் அந்த கிளாத்தில் மட்டும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து அந்த கிராஸ் பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கிராஸ் பீஸும் அந்த தும்பு பகுதி அதாவது அந்த வெட்டு கிளாத்தும் கரெக்டாக சேர்ந்து வரணும் இந்த மாதிரி சேர்ந்து வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த க்ராஸ் பீஸுக்கு மேலே அந்த ஓரத்தில் ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டுக்கோங்க அந்த ஓரத்தில் ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து டாப் போர்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண அந்த ஓப்பன் போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நான் வந்து ஏற்கனவே ஃப்ராக்ஸ் வந்து வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நெக் போர்ஷன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இனி அந்த க்ராஸ் பீஸை வந்து இந்த மாதிரி ராங் சைடாக அதாவது உள்பக்கமாக மடித்து விட்டுக்கோங்க உள்பக்கமாக மடித்து விட்டுட்டு அதோட இன்னொரு எண்டில் வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து நம்ம வந்து போட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நெக் போர்ஷன் வந்து கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நெக் போர்ஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு இனி நம்ம இதே ப்ரொசீஜரில் தான் ஆம்கோல் சைடும் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட போகிறோம் ஆம்கோல் சைட்லையும் இந்த க்ராஸ் பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க டபுளாக மடிச்சுட்டு கரெக்டாக அந்த ஆம்கோல் பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நல்ல பக்கமாக வந்து இந்த கிளாத்தை வந்து வச்சுக்கோங்க க்ராஸ் பீஸை வந்து நம்ம ஃப்ராக் கிளாத்தோடு நல்ல பக்கமாக வச்சுட்டு ஒரு காலிஞ்ச் அளவு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து நம்ம வந்து போட போகிறோம் நெக் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணோமோ அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இதுலேயும் வரும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி க்ராஸ் பீஸை மட்டும் டபுளாக மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம கரெக்டாக அந்த சிசர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி உள்பக்க கிளாத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த தையலுக்கு மேலே கட் பண்ணிடாமல் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணியாச்சு இனி அந்த க்ராஸ் பீஸும் நம்மளோட அந்த தும்பு பகுதியும் சேர்ந்து வரணும் அதாவது அந்த வெட்டு கிளாத்தும் சேர்ந்து வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த க்ராஸ் பீஸோட ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பதிப்பு தையல் மாதிரி நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து க்ராஸ் பீஸை வந்து டேன் பண்ணி கெட்ட பக்கமாக எடுக்கும்போது நமக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டிச்சிங் நம்ம வந்து போடுறது இனி அதை கரெக்டாக இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க க்ராஸ் பீஸை வந்து இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக ராங் சைடாக மடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னொரு எண்டில் வந்து ஸ்டிச்சிங் போடும்போது அந்த க்ராஸ் பீஸ் வந்து கரெக்டாக மடித்து உள்பக்கமாக வந்திருக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ண அப்புறம் நல்ல பக்கமாக பார்க்கும்போது ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இப்படி க்ராஸ் பீஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறோம் பாருங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஆம்கோல் சைடும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் ஆம்கோல்லையும் நம்ம வந்து க்ராஸ் பீஸ் வச்சு கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணி இதே சேம் ப்ரொசீஜரில் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி சேம்
ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இனி நம்ம வந்து ஸ்கர்ட் போர்ஷனை வந்து இதோட கீழ்ப்பக்கம் வச்சு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மேல் பக்கம் அதாவது டாப் போர்ஷனை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்ல பக்கமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட்டோட நல்ல பக்கமும் அந்த மேல் பக்க டாப்போட நல்ல பக்கமும் சேர்ந்து வர மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணுற பக்கம் வந்து ராங் சைடாக இருக்கணும் இனி ஒரு இன்ச் அளவில் நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங்காக ஃபஸ்ட்டே வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கிளாத் எடுத்துருந்தோம் அந்த ஒரு இன்ச் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்திருந்து தான் நம்ம இந்த மாதிரி மடிப்போச்சு அதாவது ஃப்ரில் மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு இன்ச் அளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மடிப்பு வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ லெந்துக்கு ஸ்கர்ட் போர்ஷன் இருக்கோ அவ்வளோ லெந்துக்கு கரெக்டாக அந்த மடிப்பு வர்ற மாதிரி இந்த டாப் போர்ஷன் கூடால் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கர்ட் போர்ஷன் ஃபுல்லாகவே ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக அழகாக வந்திருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ லெந்துக்கு ஸ்கர்ட் போர்ஷன் இருக்கோ அவ்வளோவும் கரெக் கரெக்டாக மடிப்பு வர மாதிரி நம்ம டாப் கிளாத் கூடால் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி பின் பக்க கிளாத்துலேயும் நம்ம வந்து ஸ்கர்ட் கிளாத்தை வச்சு கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக அழகாக வரும் பாருங்கள் கரெக்டாக அழகாக வந்திருக்கு ஒரு இன்ச்சை வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு இன்ச் வர அளவுக்கு அப்போ தான் நம்ம வந்து சைடு ஓரம் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும் இப்போ நம்ம வந்து பின் பக்கமும் கிளாத் வச்சு மடிப்பு வச்சு ஜாயின் பண்ணி முடிச்சோம் இனி நம்ம வந்து ஓரம் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு இன்ச் அளவு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து விட்டுருந்தோம் ஸ்டிச்சிங்காக அந்த ஒரு இன்ச் அளவு வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆம்கோலில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடுப்பு சுவிட்ச் அளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா கடந்த ஃப்ரில் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த மடிப்பு அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழ்ப்பக்க ஸ்கர்டில் ஸ்கர்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ச்சும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முக்கால் இன்ச்சும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு ஸ்கர்ட்டோட லென்து வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் அகலமாக விரிஞ்சு வரணும்னா ஒரு அரை இன்ச் கம்மி பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இனி மார்க் பண்ண அளவில் நம்ம இனி வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்து போட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் போட்டுக்கோங்க ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டாச்சு ஒரு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டுட்டேன் உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்டிச்சிங் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்ச்சுக்கு வெளிப்பக்கமாக போட்டுக்கோங்க போட்டாச்சு இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் நான் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டு எடுத்துட்டேன் நீங்கள் வந்து பேபி ஃப்ராக் எப்போவுமே ரெண்டு ஸ்டிச்சிங் வந்து போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து கீழ்ப்பக்கம் வந்து மடித்து ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸ்கர்ட் போர்ஷனில் அதுவும் நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு மடிப்பு அதாவது கால் இன்ச்சுக்கு ரெண்டு மடிப்பு மடித்து நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அழகாக வரும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கர்ட் போர்ஷனும் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தாச்சு பாருங்கள் நான் வந்து ஃப்ராக் ஃபுல்லாகவே நைன் மந்த் பேபிக்கு சூப்பராக நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு காட்டன் ஃப்ராக் எப்படி நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் வந்து தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் பிக்னஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நைன் மந்த் பேபி ஃப்ராக் எப்படி நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ